大家好，我是娟魔力。在这个寒冷的冬天里，黄瓜成为了我最爱的食物之一。那么今天就把它和土豆搭配在一起，给大家解锁一个不一样的新吃法。简单的食材也能搭配出五星级酒店的菜系。没吃过的朋友，接下来这个视频一定要看完之后，先点赞收藏起来。哪天想吃的时候，或者是家里面来客人了，都可以露上一手，既好看又好吃，而且还非常的有营养。做法也是超级的简单，只要你会烧白开水。一学就会，好啦，下面就跟着我的镜头一起来看看我是怎么做的吧。黄瓜是一种一年四季都可以吃到的蔬菜，价格也是十分的亲民，一般家庭都吃得起。首先将买回来的黄瓜放入一个大盆中，先往里面加入少量的清水，把它的表皮打湿一下，然后再往上面加入一大把食用盐，最后再下手把黄瓜的表皮搓洗干净。有的黄瓜表皮长满了毛刺，所以大家在清洗的时候一定要注意，不要伤到自己白嫩嫩的小手了。大家都知道食盐具有颗粒性，它的摩擦能力也非常的强，而且还能起到一个消毒杀菌的作用，因此用它来搓洗黄瓜的表皮是最好的选择了。搓洗好之后，我们再用清水把它冲洗一下就可以了，冲洗掉上面的盐分。以及残留的灰尘和杂质，像我这样清洗过后的黄瓜表皮不干净都难，所以说大家可以放心的连皮一起食用了。接着先切去黄瓜的头和尾，再把它对半切开，一分为二，最后再斜刀把它切成薄片子，尽量稍微切的厚一些，要不然吃着口感不好，也要切的均匀，那样成熟度才一致。黄瓜的水分是比较充足的，像这样的秋冬季节，天气比较干燥，我们要多吃点水分充足的蔬菜和水果，来给人体补充水分。它做法也有很多，既可以凉拌，也可以生吃，或者是像我今天这样子的做法，都非常的美味。夏天用来榨汁，那真的是清爽又解油腻。切好的黄瓜片晶莹剔透，一看就很好吃。全部切好之后，先装入碗中备用。接下来再准备一个土豆。先用刮皮器刮去外皮，土豆我们最好选择这种黄心土豆，黄心土豆吃上去的口感和营养都会更加的好。切片之后，再把它对半切开，一分为二，然后再把它切成四小份，最后再改到切成厚厚的薄片子，也不用切得太薄，切得均匀就可以。说实话，如果不是我表弟在五星级酒店做厨师，我还真不知道。黄瓜还可以和土豆这样搭配着吃，那真的是人间美味。不要只知道用它来炸薯条或者是炒土豆丝了，切成像黄瓜这样子的薄片就差不多了。全部切好之后，把它装入提前准备好的清水中，用清水泡着，既可以防止土豆氧化变黑，还能浸泡出里面的淀粉水。待会炒的时候就不会容易糊锅。先放一盘，让它浸泡着备用。接着再准备一个又大又红、又长又粗的大红椒，先去掉辣椒蒂，再把它对半切开，一分为二，然后再把里面的辣椒子取出来，接着再改刀切成宽一点的长条，放点红辣椒，既点缀了颜色，也增加了整道菜的档次，使人看上去更加的有食欲。而且还增加了口感和营养。其实做美食讲究的是营养搭配，包括一些颜色方面的调整，这样做出来就更加的精致。外向好客人吃着心情也自然好。把辣椒切成小块之后，装入碗中备用，然后再准备一节大葱，对半切开之后，再把它切成葱花。切好之后装入碗中。接着再准备一些大蒜子，先把它切成蒜片，最后改刀剁成蒜末。大蒜子可以多放一些，那样蒜香味就更加的浓郁，从而做出来的菜也更香更好吃哦。接下来再准备一个鸡蛋和一个鸭蛋。为什么要准备一个鸡鸭蛋呢？因为这种做法，我奶奶从小就是这样做给我们吃的。她说这叫鸳鸯蛋。营养也更加的丰富，再把它一个一个的打入碗中。
然后再往里面加入几滴白醋，最后再用筷子搅拌均匀，把蛋清和蛋白搅拌划开，使它和白醋均匀的融合在一起。很多朋友会问，为什么要加入白醋呢？因为加入了白醋，不仅能起到一个去腥增香的效果，而且还能使煎出来的鸡蛋更加的蓬松暄软。给它多搅拌一会，这样做出来的鸡蛋就更加的细腻丝滑。最后搅拌制成，像我视频中这样子呈现状就差不多了。然后先放一旁备用，接着我们再把浸泡好的土豆用漏勺把它控水捞出来，装入碗中，然后起锅，锅中加入适量的食用油，先让油滑一下锅，这样可以防止煎鸡蛋的时候粘锅。油热之后，再把鸡蛋液倒进来。鸡蛋液下锅之后，先不要着急的翻动它，让它煎至底部定型。底部定型之后，再给它晃动一下锅子，使它受热均匀。一面煎好之后，我们再用铲子给它翻一面，煎至另一面定型。煎好后，再把它捣成小块，这样能方便家里的老人和小孩子食用。其实不放鸡蛋也同样的好吃，只不过这样营养就更加的丰富一些。最后捣成像我视频中这样子就差不多了，再把它盛出来，先放一旁备用。紧跟着煎鸡蛋的锅就不用洗了，重新往里面加入少量的食用油。油热之后，先把切好的土豆倒进来，给它煸炒一下，因为土豆相对来说比黄瓜更加的来难熟。所以说，我们要提前给它下锅煸炒一会，把土豆炒熟。炒至八分熟的时候，再把切好的葱蒜末倒进来，红辣椒块也加进来，然后继续给它煸炒，炒出蒜香味，炒出辣味。亲爱的家人们，视频都看到这里了。如果你手机还有电的话，那就麻烦动动您发财的小手，给我点个赞吧！非常感谢您的支持与鼓励，每天都会更新一道不一样的美食视频。希望能给你的生活带来不一样的惊喜和收获。炒香之后，再把切好的黄瓜片加进来，然后再给它简单的调个味，加入一勺食用盐、一勺生抽，最后再加入一勺白糖提鲜。这是开大火快速的给它翻炒均匀，把调料炒至划开，使它和所有食材均匀的融合在一起，吸收调料的味道。而且开大火炒也不容易出水，炒出来干干爽爽的。吃着也更香。最后再把煎好的鸡蛋加进来，再加入一点胡椒粉去腥增香。继续开大火，给它翻炒个七八九十下，就可以出锅了。哇，实在是太香了！浓浓的鸡蛋香味和黄瓜的清香融合在一起。那味道真的是扑鼻而来，光看这颜色光鲜亮丽的，就知道非常的好吃，实在是忍不住了，把它盛出来装入碗中，美美的开吃吧。黄瓜搭配土豆的这种做法，你要是不试一下，那你真的会后悔的。好看又好吃又营养，做法也是超级的简单，轻轻松松几分钟就能搞定。鸡蛋吸足了料汁的味道，黄瓜吃着也清脆爽口，土豆就像吃板栗一样软绵绵的。三种食材搭配在一起。那口感真的是绝了，营养也十分的全面，有鸡蛋又有蔬菜。如果家里面有挑食的小朋友，一定要按照我这个方法做起来，保证让他吃上一次之后，就会对他念念不忘。像平时家里面来客人了，也可以做上这么一盘，既好看又好吃，又增加了食欲，真的是太完美了。喜欢的朋友，赶紧点赞收藏起来试试吧。好了，今天的视频就分享到这里了，点击我的头像可以看到更多的美食视频，我们下个视频见了。妈妈，这个菜看起来就有什么营养？看起来好有食欲哈、哦，里面放了鸡蛋哎
就是鸭肠